buongiorno allora io sono sempre Beatrice dal Podere Argo oggi vi voglio dato che sto tagliando la lavanda per fare l'oliolito di lavanda vi volevo far vedere ho già fatto un video dove facevo vedere come si fa l'oliolito di lavanda però vi volevo far vedere eh, come si taglia cioè la fase prima di mettersi all'opera a produrre l'oliolito di lavanda anche perché tantissime persone mi chiedono e quando giro un attimo la telecamera quando è il momento qual, qual è il momento giusto per tagliare eh, la lavanda per fare l'oliolito allora io se devo essere sincera non ho un momento preciso per tagliare eh, la lavanda per produrre l'oliolito di lavanda aspetto che fiorisca che fiorisca bene da almeno una settimana sia bella fiorita e poi inizio a tagliare e quindi io la taglio, la taglio col falcetto, quando si taglia, taglio la lavanda col falcetto, quando si taglia la lavanda col falcetto è molto importante avere i guanti per proteggersi le mani, con questo taglio la lavanda. Vado a tagliare, allora vi faccio vedere come faccio, perché poi tanta gente mi chiede come si taglia la lavanda, praticamente io prendo un fascio e poi la taglio taglia alla base dove adesso un po' sono un po' lontana però dove si iniziano ora stavo dicendo che si taglia dove ehm, cioè lo stelo si taglia fino a dove poi partono le foglie quindi alla base dove finisce lo stelo e iniziano tutte le foglie si taglia lì a quel punto lì io sto già facendo dei mazzi e che poi legherò vi faccio vedere per poi appenderli a essiccare vedete li lego con lo spago e poi vi farò vedere li appendo tutti per essiccare perché la lavanda per fare l'oliolito deve essere essiccata altrimenti si rischia che poi l'oliolito e quindi l'olio extravergine o l'olio che si usa irrancidisca quindi è meglio che la lavanda sia essiccata ok allora io come vedete ho fatto un bel bei tanti mazzi e adesso la porterò a essiccare ma l'oliolita si può fare anche con solo una pianta di lavanda e secondo me è questa la cosa fantastica che anche solo con una pianta di lavanda si può creare un rimedio naturale utilissimo e che vi servirà per tutto, lo potrete, lo potrete usare per tutto l'anno. Quindi pronti? Io vado a essiccare questi fiori e vi faccio vedere come. Una volta tagliata la lavanda la metto a essiccare qui, deve essere un luogo... Eh, al riparo dalla luce diretta dal sole ma un luogo areato quindi qui è perfetto perché c'è sempre un po di venticello e con in estate con le temperature molto alte basta uno o due giorni e quando vediamo che la lavanda toccandola si sgrana vuol dire che è essiccata al punto giusto e può essere utilizzata per la preparazione dell'oliolito di lavanda. Per la preparazione dell'oliolito di lavanda vi rimando al mio video che ho fatto qualche anno fa. E quindi per adesso dal Podere Argo è tutto e vi aspetto presto nel mio canale. Se vi piace la lavanda iscrivetevi, mettete mi piace sul video, lasciatemi i vostri commenti se avete delle richieste particolari dei video che volete, qualche argomento in particolare, fatemelo sapere e a presto da Beatrice e dal Podere Argo. Ciao!